Ya kwanza kabisa ningependa kwa shukuru sana kwa kujitolea kutoka kwa wingi mkuje muweze kushirikiana na baba kwa sababu ya wakati huu. Wakati huu ni mgumu sana na sisi tumejitolea tumeka maisha yetu hatarini kwa sababu ya maslahi yenu. Leo ni siku ya kupata direction kutoka kwa baba. Na kwa sababu tuko na wageni wengi tumetoka wasonyio Tunaenda mpaka ndulele mimi nataka tumkaribishe baba kwa shangwe na vilegelegele Mtu wa kwanza kuongea itakuwa ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ndio sisi tunatambua kama ndio nini rais eh rais wapi si ndio nani ndio president wenu haya Ati nani tena? Si muko tayari kwa, kwa mabadiliko? Mnataka kusikia baba? Lakini kabla kusikia baba, nataka kuonesha ni kina nani wako hapa. Sawa sawa? Tuko na Mheshimiwa Mada Karua wako hapa. Tuko na Mheshimiwa Kalonzo Masioka kwa hapa. Tuko na Mheshimiwa Jeremia Kioni wako hapa. Tuko na mheshimiwa Oparanya, Governor Oparanya. Tuko na mheshimiwa wa Jakoyo. Tuko na mheshimiwa Babu Owino. Tuko na mheshimiwa Eugene wa Malwa. Tuko na mheshimiwa Eddie Okech, Senator wa Migori. Haya, tuko na mheshimiwa Kachi eh 
Moses Otiano Kajuang Tuko na mweshimua governor Ambaye ni wakili The working constitution Ambaye na ito nani? Ore? Orengo Aya, tuko pia na mweshimua pareno Waka huko salimiana Tuko pia na mweshimua kutoka Kakamega huko anaito Selassia Salimiani ye Na ye ni madredi kama mimi Abuba salimiani ye Aya, hey, hey, na tuko na mweshi mwa sifuna Amefika hapa pia amefika naro Aya Aya, ngoja, ngoja, ngoja Na tuko na mweshi mwa oleke Oleke nta Aya, ngoja kidogo, nilikuwa na ngoja yu kidogo Tuko na mweshi mwa ambaye ndi wa minority leader Katika assembly, anaito nani? Wandai, wandai Alafu tuko na mweshimua Ole nani? Kenta Ole nani? Basi, kwa sababu tuko na watu wengi Wacha ni mkaribishe Raisi watu ambaye ndi otisi tunamtambua Na musikia tena Ambaye sisi ndi otinatambua Sipawa hiko kwa the people Watu wanala kusi muna umia nja Si muna umia nja Si maisha mekua ngumu Muko tahari kwa mabatiliko Basi wacha ni mkaribishe Kinara wetu Raila Amolo Odinga Kono juu Kono juu Kono juu Kono juu Kono juu Haya 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 Nero kwe Nero kwe Mijana hai Mamama hai Watu wa Nero Kamasai Enda Seba Bogins Aki kuyu murega Aba gugusi mbuya mure Akamba muasiyo Joki nyana musawru Tumerudi narok Tumerudi narok siku ya leo Tulia mwaya kwamba kabla tuja fika siku hile Mpaka tukuji narok Ili tuwanana na watu wa narok ana kwa ana Kwanza mimi nataka kutuwa shukrani kwenu Watu wa Narok Kwa kutupiga sisi kura kwa wingu na zaidi mimi na mama mother karua Iyo kura mba mulipiga kisia sisi ni nyesha kama mvua Sawa sawa Lakini nyinyi minajua yale ya nipanyika Si minajua? 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 Hakefanya mazinga umbwe Yale yote lakini wasule swahili walisema Ati siku ya muizi ni ngapi Siku ya rubaine itakuja Sasa sisi tumekuja pamoja kama wanazimio Kwanza bada yale matokeo kupanyika Tulienda mahakama Mahakama kifanya dhulu makwetu Kwa sama haesuru Lakini bada yu kweli imetoka Wanaki walisema ati ukweli hayozi Ati wakifunika na mna gani Bale itakuda chu Sio Ukweli imetoka sasa Ukweli imetoka ya kwamba Chebukati ya lisema uongo Muleona walikuwa Wanachama wa saba Katika hiyo tomo ya uchaguzi Chebukati na wawili Walisema ndiyo Lakini chelela na watatu walisema la Nne kwa tatu Ipe ni mingi zaidi Wanini wamesema la, iyo ni bandia, iyo siyo kweli Watatu nasema ni haki, alapu inakubalika Iyo ni sheria gani? Sisi tulifanyima dhuluma, manake tulishinda na kula mingi zaidi Ukweli ya kwamba kwa ya rutu ilikuwa milion tano na laki tisa Yeti kwa milion nane na laki moja Ndiyo sababu juzi tale ishina mbili Muzijana tulitoa ilani kubwana uruto Tuka mpate siku kumi na nne Afanya bitu bitatu Bitu bingapi? Kwanza tuka mpia ye Ndani siku hizo kumi na nne Wa Kenya wanapata shida mingi zaidi Garama maisha mepanda Bei ya bidhambi Himu zimekua juu zaidi Na kila kitu na imekua ni adimu Tukasema tunataka 
bei ya bidhaa muhimu ziteremshwe bei ya unga irudi chini bei ya mafuta irudi chini bei ya, ya sukari irudi chini tukasema uh, nini bei ya, ya ngano irudi nini chini tukasema vile vile uh, karo ya chule irudi chini siku najua ya kwamba sisi kama wanaazimio tulisema tukiingia katika tamu ya utawala kuanzia mwaka huu watoto watasoma bure. Sisi tunasema namna hiyo? Na hiyo mpango tulijua pesa natoka wapi? Sisi tunasema namna hiyo? Kwa upande wa matibabu tulikuwa na baba kea. Tulikuwa na baba kea. Eh, na hata wale wajane ambao hawana mabwana na wana watoto tulisema tuliwapatia kitu, sio? Maskini tulisema tuwasaidia tulisema nguruwe sita tulisema ngoe hiyo nguruwe sita sio na hiyo yote mpango tulikuwa tumepanga tulijua pesa inatoka wapi hawa jamaa walikuwa hawana mpango waliingia pale kama vipofu hawana njia hawana, hawana namna wa kutarisha vile watafanya wata kazi kwa hiyo wakaingia pale wanaanza kulia atimepata shilingi milioni tisaini peke yake kwenye hazina milioni tisaini peke yake lakini yani waliapishwa wali tarehe 13 tarehe saba ya mwezi Septemba Gachagua ameandika barua akidai apewe pesa bilioni moja na laki tano akapewa bilioni moja na laki tano kabla hawajaingia hawajachukua hata kiapo ya kununua magari ya kununua marinda kwa bibi yake na Sasa jamaa walikuwa hawana mpango yoyote ya kuendesha serikali. Ndio tukamwambia siku 14 bei rudi chini. Haya yajafanyika. Imefanyika hapa Narok. Imefanyika hapa Narok. Sasa pili tukamwambia eh hey, tunataka kuona kitu ambacho inaitwa haki ya uchaguzi. Electoral justice. Tukamwambia yeye hey, kama wewe udhani ya kunadhani wewe ulishinda tunataka ile sava ifunguliwe sava ifunguliwe ile nyungu pale matokeo iliingia ifunguliwe hiyo wazi ikaguliwe jurika nani alishinda sawa tatu tukamwambia ile tume ya uchaguzi uwezi kuunda wewe peke yako kama bwana Ruto atutaki nami mpaka sisi kama wanazimio tuwe pale tukiunda hiyo pamoja sawa siku kumi na nne zilipita ile siku ya Jumatano usiku wa manane kwa hivyo sasa tumesema wewe hujafanya vile tuliwaambia wewe tunarudi sasa kwa hatua katiba ya Kenya inasema fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya Sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. And the people can exercise that sovereignty directly or through their elected representatives. Yaani ile inaitwa delegated authority. Lakini mwenye mamlaka ni wananchi. Kwa hiyo wananchi wanaweza kuchukua hiyo mamlaka katika mikono yao direct. Naelewana vizuri? Nzuri. Hiyo ndio mfunguo sisi tunatumia sasa tunasema wa Kenya wanataka wajitokeze ili yale maneno ambayo tuliweka pale masharti yatimizwe sawa gharama ya maisha irudi chini alafu vile vile saba ifunguliwe alafu itume uchaguzi iundwe pamoja sawa tumeleana vizuri tumeleana vizuri tumesema sasa wa Kenya wataanza kufanya maandamano sawa sawa Maandamano kwa mfano hapa nyinyi siku ya Jumatano mnafanya maandamano mnatoka hapa mnatembea mpaka katika ofisi ya county commissioner mnapeleke nini memorandum sawa 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 haya taendelea namna hiyo sasa so, kingine tutagoma kuna bidhaa zingine ambazo tutaanza kuacha yale makampuni makampuni ambaye wanafanya wanatumia vibaya 
Zazo. Kwa mfano hii kampu inaitwa Safaricom. 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 Kwanza wiki ijayo hii tutambie siku ile ambayo tunasema sisi sasa tunawaacha Safaricom tunahama. 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 Mambo ya mayai. Tunajua hiyo. Tunajua hiyo. Na kadhalika tunawaambia nyinyi kampuni mbili tatu ambayo tunasema tunawachana nayo kuna kampuni yote ya bima ya insurance mtapata jina yake sawa sawa wanajipata wanatoka hapo sawa sawa kwa hivyo hali yote mtapata orodha hiyo sawa sawa na mimi tunataka kuona kama tunajitayarisha alafu kifika tarehe ishirini ya mwezi huu jumatatu ile ingine njia yote inaelekea wapi Nelekea wapi? Nelekea wapi? Wangapi watakuja? Tunataka jeyo watu wote wamemike kule Tarobi. Nataka nione na nione wamasai wanakuja na shuka na rungu. Na wajaluo wanakuja na fimbo. Na wakaruka Sawa sawa. Eh na wakikuyu na na wakisi pamoja kwa Kenya wote nataka wafike siku hiyo. Sawa. Ili ijulikane kwamba wa Kenya wamekataa, wa Kenya wanataka haki yao. Tumeleona vizuri? Hapa tunaongea juu ya mambo ya mau. Hii msitu mau ikikisha maisha yatakwisha hapa. Sasa mimi kila mara napita na ndege hapo juu. Utaona kama moto inachomeka huko ndani. Wanachoma msitu kila mahali wanachoma choma hivi. Pande hii jamaa akija hapa anasema ati mao itafadhiwa itafadhiwa lakini haifanyiki hivyo. Mimi nilisema ati mimi Raila Odinga niko tayari kwenda kuuza mandazi kibira lakini mao ihafadhiwe. Sawa? Eh? Sasa wanaharibu mau wakati huu ukiona ile mara mtu pale mtu mara imejaa matope mchanga ambaye inatoka katika hiyo msitu wa mau kwa sababu ya kukatakata miti hovi hovi sasa hiyo tunasema mpaka ikome sawa tumeleona vizuri tumeleona vizuri sasa mimi nataka nione wengine tena watu kutiari kufika siku ile kule uh, Nairobi nione mkomkono Hello, 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 wapi? hello, wapi? hello, wapi? hello, wapi? hello, wapi? hello, 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 Haya ngoja kidogo. Sasa tutampatia Mheshimiwa Mother Karua ndio muweze kumsikiza, si ndio? Si muko tayari. Haya asante. Uwe hai shagala bagala. Niko tayari kulipa darama sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Naro kamjambo enda sopa leo ni leo baba amenena sisi ni kutenda nilisema watu wakianza na wizi wanamalizia na nini na wizi hawa serikali bandia walianza na wizi wa kura na sababu hawana haja na wakenya wamaendelea kuimba haki yako pesa ya kuleta bei ya unga chini subsidy ilikuwa kwa bajeti lakini imekuliwa na wachache pesa ya kusomesha watoto wetu ilikuwa kwa bajeti sasa watoto wengi hawako kwa shule sababu hiyo pesa imeporwa pesa ya matibabu ilikuwa kwa bajeti Leo hii hatujui imeenda wapi. 
mkuja nyote na robi talaya ishirini Tuulize hawa jamaa Je, pesa yetu iko wapi? Haki yetu iko wapi? Hiyo ndiyo tutakuwa tunawauliza Usifikirie hii vita ni ya Raila, Amolo, Odinga au Azimio Vita ni yako mwananchi Wewe ndiyo unalala njaa we ndiyo uko na watoto wanalala njaa Mtoto wako ndiyo amekosa shule Wewe ndiyo unakosa matibabu Haki ni yako tunafuata Mimi naomba Tushikane zote Tuweze kufuata haki zetu Ata haki ya kura Ukumbuke wewe ndiyo ulipigia baba kura Hiyo kura tunafuata ni yako Kura yako ni sauti yako Kwa hivyo, sote tuseme, enough is enough. Atuesi endelea mwaka nenda mwaka rudi na kura imeibiwa. Tumeenda kotini tukakosa haki. Lakini, mahakama ya leo imeandika wazi. Mambo yote ikikwama, sauti ya mwanainchi diyo iko juu kushinda yote. Mwanainchi diya mwenye kupatia mahakama mamulaka. Mwanainchi diya mwenye kupatia bunge mamlaka mwananchi ndiye upatia rais na sio rais bandia mamlaka mwananchi anaweza kuchukua mamlaka yake kuitumia yeye mwenyewe tarehe 20 wananchi wa Kenya tutumie mamlaka yetu kuambia serikali bandia kama haitangatuka tuwasaidie kwenda nyumbani sisi wenyewe tumekubaliana hiyo Mimi nataka mju, mjue uyu Seneta Olekina Wakati walimuona kule Bomas Wakati walimuona Bomas Akisimamia kura yetu Na walikuwa wamefurusha wale wengine wote Sasa wanasema divyo maovu yao isijulikane Wanamtavuta huyu Olekina wampeleke kotini Mimi na waomba Wakimpeleka kotini Wakimkamata Mimi ni wakili Kalonzo Musioka ni wakili James Orengo ni wakili Mawakili wote wote Wa azimio Ata seneta sifuna ni wakili Na ata olekenta ni wakili Sisi sote Ata wamalo hapa ni wakili Sisi wote Tutafuatana kwenda kuokoa olekina Na tunaomba masai wote Halo Tunaomba masai wote na wakenya wote waniajema Wakishika olekina Nyote mkuje na robi Ni sisi tutaenda kumtoa Tunapatia serikali badia onyokali Wajue hawawesi kuficha madhambi yao Na kugandamisa watu ambao hawana hatia Mimi niko na ujumbe Kwa polisi wetu, kwa jeshi letu, kwa walinzi wote Nyinyi ni dugu na dada zetu Muko na shida kama mwananchi wa kawaida Hakuna unga beina fuu ya mutu wa jeshi ya ya polisi Wewe unaumia kama mwananchi Wewe mtoto wako pia anahitaji fees Wewe unahitaji matibabu Unganeni na sisi Usije ukaguse mkenya Ambaye anafuata haki yake Katiba imeturuhusu kuandamana Wacha kutumwa ugandamise mkenya Na ujue ukigandamisa mkenya Serikali ya Kenya ispo kuchukulia hatua Serikali za ulimwengu sinaweza kukupeleka heiki Ujumbe kwa ruto na serikali yake mbadia Wacha wa Kenya Wachukue ushukani kikatiba Sisi hatuta haribu mali ya watu Sisi ni watu wa amani Wacha kuweka majabazi yako Kuharibu mali ya watu Ndivyo utupatia sifabaya Tumekuwa na mikutano mingi hapa nchini Hatuja kuwa na mambo ya kugandamiza wananchi wenzetu Tutaendelea hivo hivo na tunawapatia onyokali. Usiingilie maandamano yetu, tungoje pale ikulu, tutakusaidia kuenda sugoi.
sasa sababu rasma tuende kule ntulele bado tunangojewa wacha nifikishe hapo lakini ni kuambie mkenya mwenzangu kujeni tufanye ile katiba imetupatia tukomeshe wizi wa aina yote asanteni sasa mimi Hello. Ngoja 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 kitoko. Sasa ngoja kitoko tutampatia ataongea. Wacha tumpatie. Bwana tulia tulia yeah. tulia tulia. Mtulie wakati wake utafika. Hii ni wakati wa dugu yangu Muheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Hoye Hoye Olekenda hoye Hoye Olekenda hoye Hoye And that's over for again Kwa sababu tunangojua mbele Ndugu yangu Raila na dada yangu Mother Tahari wa Menena Naomba tuniseme Kwa ufupi Kenya hii Iko na mefereji Tano Mele Ya maji Mfereji moja ni Mount Forest. Wapili Mount Kenya. Watatu Abadeas. Waine Mount Elgon. Watano Nyambene Meru. Mfereji wa Mount ya ule mkubwa zaidi. Tukearibu mto na mazingira ya Mount Forest. Tumeduru sio tu uchumi wa Kenya bali ndani nzima. Na tukua tunapatia advantage hata jirani zetu Ambao wanaweza kuona that Mara river ikikauka It's an act of war Kwa wa Tanzania Kwa itarudu wa serengeti na kuingineko Kwa hivyo Mzea melala lentimama Na mungu wa mureemu Numeona tayari yu lentimama Hili ya molentimama stadium Tunawaenzi wale wase wetu Ambao alishimama Kwa haki na ukweli sasa mambo haya ya chakula waliahidi hawa Kenya kwisha kwamba serikali itakuwa ya mama mboga kina mama mboga wangapi walienda kukaribia ikulu wanasema ni mahasla kina nani wanalala na njaa si ni mahasla kwa hivyo jambo hili sio hata lauda ama azimio la moja wa Kenya ni jambo na swala la umoja utu wa watu wa Kenya. Kwa hivyo mimi nauliza na nimeona leo hapa naro hata maandamano yameanza. Si mmeona baba ametoka na mguu. Kutoka hapa ni miguu mpaka twende Nairobi. Wangapi wataelekea Nairobi? Bila uoga? Bila chuki? Sisi ni watu wa amani. Vile mara amesema Usiende upange mikora yako miyamoja Yaanze kuibia watu hapa na pale na erobi barabarani Na useme ni watu azimio La, sisi ni watu amani We know where we are going We are very strategic We are very organized And therefore wanainchi wa Kenya musiwe na ofu Bima hii National Health Insurance ndugu Raila Ndiye likuwe na garemia askari police Walikuwa wote covered. Sasa imiamia yoto kwa kampuni ingine ambaye na melikiwa na wele nye kampuni. Yani Kenya wanasema isa company. Wangapa wanasema Kenya siyo kampuni. Sisi zote ni washikadao. Ukilipa ushuru wako. We ni mwanahisa. Kwa hivyo wazekanu wa watu hili kusema watu wanazuya wengine wao ni watakuwa tufanya hivi. Wahamisha, wamehamisha bima ya askari wa police national police service kutoka national health insurance wanapeleka kampuni ingine inaitwa CIC ni lazima tuulizane wenye hisa wa hiyo kampuni ni nani mtaona kwamba ni wizi mtupu ndio askari polisi wengine wanajua kwa sababu ya shida askari jeshi pia wana, wanaumia na ndio si sema madha na mimi ya madha amesema jana leo tutawatetea kwa sababu nyinyi hamwezi kujitetea wangapa nasema tuwatetea wote wa Kenya mahali walipo 
Kwa hivyo mimi mimi nataka nikome hapo. Nataka niwashukuru tena wale kina. Wewe ni mkakamavu. Wewe uogopi. Yule seneta wenu. Yule seneta wenu amekuwa bingwa Kenya nzima. Na tena ndiye Kiranda Kiranja Chief Whip kwa, kwa baraza la seneta, maseneta wote. Tunakuenzi bwana umeanza vizuri. Endelea na, na usirudi nyuma. Sisi tuko pamoja nawe na watu wa Narok. Na hapa Kenya yote iko hapa Narok. Si ni kweli? Hata wakamba mko hapa mwanzo. Eh kwa Moriaga. Eh mbia Mori akishi. Kwa hivyo zote tuko hapa. Kwa hivyo ni kama maandamano yameanza ya amani. Wangapi atasema tutaandamana kwa amani mpaka tupate haki ya Kenya wote. Asanteni Mungu abariki. Thank you. Waya, waja sasa tumpatie nani? Waja. Waja koya. Waja koya. Baika moja. Wamasai eh. Hey. Wamasai. Baba eh. Hey. Mimi nitasema mambo matatu peke yake. Ya kwanza, wale wana roots ambao wako hapa wote wakiongozwa na huyu kijana wangu wote wamsikize baba kuanzia leo mtasikiza baba nimeamuru sijaamuru ya pili niliambiwa kwamba wakati nilikuja hapa tukafanya kila kitu na maandamano na nini ati nilipata kura mbili narok mnakubali hiyo ya tatu ya tatu ya tatu wakati ole kina alishikwa wakati ole kina alishikwa akawekwa ndani Baba linituma salitoka ama hakutoka. So alikuwa amefungia yeye afungiwe huko afungiwe huko si nilienda huko mpaka nikatoa suruali. <laughs> na nikawaambia hizo suruali sio yenu ya mwisho. Nimeambia na Wamasai wale marafiki zangu hapa ya kwamba unga umeenda juu. Unga umeenda juu. Alafu na ifisi na kula mbuzi. Nasikia hata hata kama unga inapatikana hakuna nyama. Na mimi nasikia iko fisi mingi. Hiyo fisi nasikia ni wanya, ni, ni ya mbunge la wanyama lakini mngoje tu si mnajua mambo ya fisi Bangi eh Asante. Haya asante sana. Sasa tuko na mheshimiwa Oparanya. Eh mheshimiwa Oparanya. Mamjambo mjambo. Asante sana kupika kura nyingi kwa baba. Lakini mlipika kura Mulipika kura nyingi. Ah ngoja babu ataongea saa hii tu. Yeah. Sikizeni mheshimiwa wa para. Haya haya basi amempatia babu. Haya 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 haya. Ya vijana ria. Vijana ria. Wazee Tibim. Wazee Tialala. Warembo ha. Wa mama mme. Niko na jambo moja tu. Saizi darama ya maisha iko juu sana bei ya unga saizi iko juu kushinda bei ya sufuria bei ya bei ya maziwa iko juu saizi kushinda bei ya sufuria hata ukinunua sufuria saizi jamani utapika nini na kule Nairobi unasikia ya kwamba yule mwenye anajiita naibu wa rais bandia yeye juzi alichukua 1.5 billion hapa narok wanyama wanakufa juu ya njaa Watu wanakufa juu ya njaa. Unga iko juu. Kule Nairobi yeye yeah, anatumia 1.5 billion kununulia bibi suruali jamani. Hii suruali ni iko na kufuli ama nini jamani? Asanteni. Haya patia mheshimiwa Oparanya. Eh. Wanaenjwa nalo kwa mjambo. Nione salamu za baba, nione salamu za baba. Nimekuja hapa nikiandamana na baba. Kuchukuru nyinyi zile kura nyinga baba mlimpigia. Lakini mlipiga kura kwake. Kura ikifika kule Nairobi kibiwa. Vile kura ya Olekenza ilibiwa hapa Narok. Uronga ukweli. Ukweli. Sasa baba amepeana direction kuanzia jana ile direction sisi tutafuata na tumekuja hapa tuone watu wa narok watafuata direction ya baba 
Niona wale watafuata darak yon ya baba. Mtu aliiba ngombe yetu. Na nyinyi mamasai mnapenda ngombe, si ndio? Unaweza kuona muda kwa na ngombe yako kando ile na wewe unakata na bunduki. Kata akiwa na bunduki si utaenda kutafuta ngombe yako. Kwa hivyo sisi tunaungana na baba kukomboa kura yetu ambayo imeibiwa. Tuna wamazai ambao hawana kazi hapa. Nione wana hawana kazi. Kwa nini hawa wakipata kazi yoyote wanaandika watu wao? Na walikuwa wanatanganya nyinyi hapa mkipika kura kwao. Saa hii wanaandika watu wao, nyinyi wa mazai mnaendelea kupata shida. Hata kule kwangu vijana wanasema afadhali waende tena wa kule chakula huko kulika kuhangaika hapa nje. Kwa sababu huko chakula ni bure. Maisha imekuwa ngumu, muungane na baba tukomboe nje hii. Asante. Haya patia kajua dakika moja. Alafu hebu nione wale ambao walipigia baba kura. Mimi niko na mambo mawili jambo la kwanza ni kuwashukuru na kusema asante kwa sababu tumesimama na baba hizi miaka zote the man nation has always stood with baba. Na washukuru pia kwa kumpatia kura huyu rafiki yangu le dama ole kina ambaye kule senate yeye ndiye whip wetu. Huko Bomas muliona wakati sisi wajaluo Tulikuwa tunaongea kizungu mingi ya jurisprudence le dama alichukua rungu akasema kama mbaya mbaya Mheshimiwa Ole Kenta pia mlimpatia kura alinyorosha wanaume vile Arsenal ilinyorosha Man U wiki iliyopita wakaiba kura yake kwa hivyo baba amesema tarehe 20 Sote tunaenda Nairobi. Na Wamasai Nairobi ni boma ya Wamasai ilikuwa nyumbani kwa Masai. Kwa hivyo baba kipiga firimbi kila mtu arudi nyumbani. Mungu wabariki. Haya tupatie Mheshimiwa Eugene alafu Mheshimiwa Orengo. Watu wanaro kamjambo. <laughs> Asante. Kwanza nataka niwashukuru kwa kutukaribisha hapa Narok. Na nishukuru sana watu wa Narok kutupa kijana shujaa huyu ledema ambaye ndio seneta wenu huyu ni ndume si ndume huyu ni simba si simba yani tukimuona akitetemesha bunge la senate tunaona kumbe ole ntimama hakufa haki ya Mungu watu wanaro kasanteni na sisi tuko hapa sababu tumejua ya kwamba vile yeye ameonekana kiongozi shupavu wako wanapanga eti wa mushike umweke korokoroni orengo <laughs> ujue orengo orengo ndiye alikuwa wakili wa ntimama mnakumbuka ametukumbusha vile ule ntimama alishikwa wamasai wakaingia Nairobi na shuka hadi kwa kwa court mnakumbuka wakimuguza mtakuja na yeye tuwashukuru pia ole kenta mlimpa kura awe gavana wenu sisi tunajua narok yule governor mlichagua ni Ole Kenta kweli si kweli lakini sababu ya IBC ambayo ilikuwa compromise Narok ndio county peke yake badala matokeo itangaze hapa Narok walitangazia wapi walitangazia wapi si walitangazia Nairobi there was something wrong na hiyo lazima tukija Narok tuseme tarehe 20 kama kuna kaunti ambayo inatakiwa ifike Nairobi ni kaunti ya Narok. Muko tayari? Kufuata haki yenu. Na sisi pia tuseme ma nation. Asanteni kusimama na baba. Sababu amekuwa mtetezi wa haki. Yeye ametetea haki za Wamasai wakiwa na ndugu yake ule ntimama. Yeye akiwa prime minister alitetea mau. Na sisi tunajua ya kwamba wakati wa uhuru Kenyatta akishikana na uhuru Tulisema mao haitaguzwa. Mimi nilikuwa waziri wa uhuru. Tulikuwa na ndugu yangu Keria Kotobiko akatetea mao siku ile tumetoka siku chache tunaona moshi iko mao. Wanasema dalili ya mvua ni nini? Na dalili ya, 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 ya moto ni nini? Si ni moshi. So tuko hapa tusimame pamoja na watu wa Narok tarehe 20 haki itendeke. Muko tayari? Asante Mungu awabariki. Haya tumpatie Mheshimiwa Rengo. Aya. Ah, yeah.
Naro koye Naro koye Wangapi wanasema ya kwamba wamemtambua Raila Amolo Odinga kama rais wa Kenya Wangapi wanasema ya kwamba Ruto ni President Bandia nione kwa mikono Watu wa Naro kwaje ni wafunze sheria kidogo Katika sheria inasema hivi kuna kitu inaitwa uchokozi ama uchochezi ukiwa nyumbani kwako umerudi usiku ukapata bibi yako na mtu ama bibi yako akupate na mtu hakuna haja kwenda kwa polisi unamaliza na yeye kwanza ndio unaenda kwa polisi ni kweli ama urongo ukienda kwa polisi unamwata huyu jamaa Iyo ni ujinga na ushenzi na upumbavu. Sasa sisi pia tunasema kwamba Ruto alinyang'anya Raila Amolo kura zake milioni nane na alikuwa na milioni tano Sasa Jumatatu tarehe ishirini sote tunaenda na Robi. Na tutakuwa kwa mstari wa mbele na najua wamasai wakiingia pale na wenzetu kutoka Central na wajaluo pia kutoka kule siaya na wakamba na wagiriama tutachukua ama tutachukua mnaogopa mnaogopa na rok mnaogopa kama Raila anaweza kwenda jela na baadaye awe prime minister mnaogopa nini sasa tarehe ishirini mnafika na robi wangapi watafika na robi nione asante ni sana Aya aya aya. Basi si mnataka kusikia mheshimiwa Lekenda akiongea. Si mnataka kusikia. Basi waje tumpe mheshimiwa Kioni. Mheshimiwa Kioni alafu ndio tumpatie mheshimiwa Lekenda. Patia mheshimiwa Kioni haraka haraka. Haya ngoja kidogo. Na nyinyi vijana mngoja kidogo. Haya watu ya Naro kama baya ni. Kama baya ni. Sikizeni hapa. Sikiza, sikiza. William na hii kampuni yake ya Gachena. Bahali walichezea watu vibaya ni Mount Kenya. Kule Mount Kenya watu kutoka Mount Kenya walimpatia baba kula milioni mbili laki sita two million six hundred thousand votes. Huyu Chebukadhi ama Chebukadhi anaitwa Chebukadhi. Chebucheza yeye aliadika kula 1800 peke yake kula milioni moja 1800 aliodoa kwa baba tukisema ya kwamba kula ziliibiwa ni kwa sababu tunajua na ukiona tuko hapa nimekuja na salamu za uhuru muigai kenyata wagadi wamepokea na ni kwa sababu hii yeye mwenyewe alisema chama chake ni patrida wake ni Laila Amoro Odinga na ni kwa sababu anajua kazi ambayo ilifanyika Kenya mzima na hasa kule Mount Kenya kumpigia baba kula lakini William ile kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wa Mount Kenya na wakikuyu hasa ameweka pengo kubwa kati ya wao na majamii mengine kwa hivyo tunatebea na baba kusema ya kwamba sisi hata Mount Kenya tuko nyuma ya baba na tarehe ishirini ni kwenda kule Nairobi kwenda State House na wengine waende kule Sugoi na tuko na wanajubili wengi ambao tunafuatana na wao kwa sababu tumekuja kutetea haki ya mkenya na tunasema ya kwamba hii wajabazi hawa kazi yao ni kuleta jaa janga la jaa Kenya kwa hivyo naomba zote Tarehe ishirini ikifika tuamke twende Nairobi wale watakuwa hapa chika zuvulia chika rungu gonga goga na useme ja 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 asante sana mwenye Mungu abariki asante sana sasa ndio tutampatia sifuna lakini wacha kwanza nimpatie uh, wandai ndio aweze kutambua ama MP wengine patia wandai haraka Alafu ndio apatie olekenta. 
ndio haya haya wanao kamjambo mimi sitaongea mengi kwa sababu baba tayari ashaongea leo si siku yetu lakini nataka kuwaumiza kuwaomba kwa unyenyekevu wananchi wote wa Narok tujiunge kama wakenya wote ili tuokoe nchi wangapi wamekolea na mimi asanteni sana hapa tuko na wabunge kadhaa lakini hawataongea siku ya leo tuko na mbunge mheshimiwa Amin na Munyazi wa Malindi vile vile tuko na mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East tuko na seneta Juri Pareno kutoka Kajiado tuko na mheshimiwa Christine Lemen wa Narok County Assembly aliye pia naibu mwenyekiti wa chama cha ODM tuko na mheshimiwa Dr. James Nyikal wa Seme na tuko na babu wino vile vile tuko na kamao mwea kamao wa Raila kutoka Muranga asanteni sana tuko na mheshimiwa Peter Orero kutoka Kibra tuko na cha, tuko na mheshimiwa Tije Kajuang wa Rwaraka tuko na Peter mheshimiwa Peter Mwatok wa kiongozi wa yowengi katika Nairobi County Assembly vile vile tunaye mheshimiwa Moses Ogeto Kiranja wa Nairobi County Assembly ya Azimio. Asanteni sana Mungu abariki. Haya, sasa tumpatie mheshimiwa ole nani? Ole nani? Haya. 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 Tuzalibiane kwanza mjambo. La kwanza ni kuwashukuru watu wa Naro kwa kujitokeza kumuonesha baba kwamba bado muko na yeye na Azimio. Muonesha tena muko na baba. La pili Baba amekuja kuambia ni nini anataka tufanye. Kutafuta haki yetu. Hakuna watu wamedhulumiwa kuliko watu wa Naro kwa Kenya hii. Hata ukienda kwa kaunti saa hii ati waziri wa kitu tunaitwa culture utamaduni anatolewa bomet. PS yake ya utamaduni anatolewa bomet. Hakuna Masai anakubaliwa hata kukua na nafasi ya kaita hiyo sasa ni ukoloni ama sio ukoloni ukiona uchumi ya narok tumekuwa maskini ama tujakuwa maskini zaidi tumekuwa maskini mliambiwa atikenda akatase sababu kenda ni mtu wa wamasai nataka kuwaliza watu wa narok basi wale waliambiwa mimi ni mtu napenda wamasai uchumi wetu imekuwa safi kuliko wamasai ama mko na hiyo shida kama wamasai nasema atandiki sana sababu amkusikia hivyo ningetaka kusema hivi Ndutu anasema Ruto alimwambia wachukua mara aenda atengeneze plan ya vile itaraniwa. Mara ni yao ama ni yetu? Mara ni ya nani? Nataka kumwambia Ruto ajitoe kwa hiyo sababu Ndutu amesema amefanya hiyo sababu yeye ndiye amemwambia afanye. Na akijaribu kucheza na mara, babu zetu hakutuachia mara mtu achezee. 1948 ilisemwa hiyo mara ni ya jamii ya Narok hasa wa Masai. Kama wamechoka na mara tutaweka ngombe na asifikia tutaweka baba baba sikizeni baba alipigania tukarudishiwa mau wakati walikuja jubili wakasema watu warudi tukaenda kotini na baba amesimama na sisi tukawatoa sasa ni nini naendelea wameingia mau hama hawajaingia wanachoma sivyo nani anakufa masaya anakufa jalu anakufa huko chini hata kalichi anakufa Ningataka kumwambia Ruto tafadhali mara moja toa watu mau. Toa nini? Baba amezungumza. Baba ndio tutupea kura. Na tunasema ama na yeye. Kama baba amesema twende tuseme yeye ndio rais tutafanya nini? <coughs> Sababu tunajua nini? Huu ukweli, sivyo? Yes. Ningenajua kimasa. Ndodo hapa ndo kinatubugo. Ndio cho kura ya Jomo Ndoro tu asosena au ino Santa Ilari Ntomon. Nya ya jo gen dai losena obanija kore emola tu ya yugash kore basari wan kara nyi eme eme nya ita basari ne bondu ya regen dai tor gelan eme nyor ragen nyor ragen dog ni jonana ida je dira na baraila ida je dira na baraila wazimio ola da mo ona no orgo lega dwana ningata kala mucho ni bi mimi ni kwa kombunge 2013 mpaka 20 Uh, 22 Nawaambia kitu moja ndio mjue leo 
Ruto alikuwa wako makamu wa rais kutoka 2013 mpaka 20 Sasa anasumbulia nini Uhuru Kenyatta Sisi tutatambua Uhuru Kenyatta kama mtu ya manande alishikana na baba Kama anachukua matiangi kwanza ye mwenyewe aende mbele atangulia sababu alikuwa kwa hiyo serikali Kama kuna vitu ilifanyika mbaya hapo nini Atangulia kwenda kwa sel Sababu alikuwa kwa nini kwa hiyo serikali lakini tumesema tuko na baba tukae kwa amani kama watu wa Narok na hiyo kimasa anta show it up ana pake amwaji za ujali nyi ni ndio ndao like ndio like ndai na joka ti na bonda kuna mta ngai aya okay pale pale eti ndo kina jor kesi ai eto para masai ne jo eto rok yo kai rik yo nda yor kesi Peyak dal dene ki akun nabo ore bayta yo Allah pakesi ni to jaldo ngandi aldo aur yo ko jele ndudu to ardilato to bogi togi ka inda yo ndudu ardilato to kinne ata ngoron masai ni mbongir masai tan nabo mbongo ni ko bona ita isin ye ye file baba ta toa ruto sisi tu na toa ndudu so atu ta wacha iyo misisi mbaya iyo matunda mbaya atu ta wacha tukifanya kila mahali tunafanya ndaro pia sani sana na mungu wabariki aya Wacha tupatie mheshimiwa Sifuna. Haya, muske. Karibisheni mheshimiwa Sifuna kabisa nalo, karibisheni eh. Haya. Haya naroko eh. Langu ni moja tu kama seneta wa Nairobi. Kuwakaribisha rasmi tarehe ishirini kule kaunti ya Nairobi, si ndio? Nyinyi hapa unajua uzuri wa Masai ni watu ambao wanachukua msimamo. Watu ambao wakisema tunaenda njia hii, tunaenda njia hiyo, si ndio? Kuna jamaa mwingine ati yeye ndio sijui waziri wa mambo ya usalama ya ndani. Na akiongea kwa giza unaweza fikiria ni msichana ya miaka sita. Sasa hii mtu ameshindwa ameshindwa na magaidi ishirini hapa Baringo wanazungusha yeye kama mtoto mdogo. Wezi wa ngombe wamemshinda atawezana na watu milioni moja kuingia set house. Kindiki atawezana na baba kweli. Muko tayari kuja Nairobi. Hii ndume mlichagua anaitwa Olekina. Ole mimi nimeambia yeye afikishe nyinyi tu pale Westlands. Kuanzia Westlands mimi nachukulia nyinyi hapo, tunaingia na nyinyi sasa. Wangapi mko tayari? Asante sana Mungu awabariki na Thank you so much. Haya, sasa nataka munisikize kidogo kwa sababu baba ako na ujumbe ambaye anataka kuwapatia. Tuko na vijana. Na nataka munisikize vizuri. Mkiangalia baba hapa, mkiangalia Mada Karua na Kalonzo Mosioka si ni watu ambayo wamekomaa kwa miaka yao na si ni watu ambayo wako na mali yao nyumbani basi munisikize na yule mwenye ako na masikio asikie hii vita si ya baba Raila Amolo Odinga ama Mada Karua ama Kalonzo Musyoka hii vita ni yenu nyinyi vijana ndio amuna nini kazi nyinyi ndio baba anapigwa na jua amekuja hapa ametembea na na miguu kwa sababu yenu baba miaka yote ye yeah, ndiye alileta katiba Kenya hii katiba ambaye sasa ndio tunajivunia mimi nataka kuambia Ruto na Gashagwa wakati mdalete shida wakati mnacheza na hii katiba yetu sisi tumesimama hapa tumengangana na ndio unaona tumesimama na baba na sasa baba ametoa vijana wake ambaye wanaitwa MDB ati nini na katika Naro County hii pia tutakuwa na vijana wote lazima mjiunge na hiyo chama. Baba ameniambia kwanza kabla hatujamaliza maneno mengi tuwakaribishe vijana wawili wawazungumzie na musikie. Kama tumesema ni maandamano ni nini? Maandamano. Si mchezo. Usikuja kucheza na maisha yako bwana. Hao watu wanacheza na maisha yenu, wao utacheza na maisha yako. Si utakaa ngumu. Wacha tumpatie kijana mmoja hapa anaitwa Mugure azungumze alafu tuwapatie vijana wengine wawili simama hapo haraka haraka mtawapatia wawili watasikia sasa haya haraka haraka naroko wewe mlitoka pale cheshia baba baba sini wa baba haya simama hapo wewe ni kijana unaweza simama mahali yote Narokoe. Narokoe. Baba leo tumekuwa hapa Narok tangu asubuhi. Na vijana wa Narok hapa baba wamesema kwamba wanangoja tarehe ishirini 
wakuja kule Nairobi twende tumuondoe mheshimiwa William Ruto pale State House tunakubaliana vijana wa Narok baba vijana wa Narok wanasema kwamba safari hiyo ya kwenda ikulu si safari yako peke yako ni safari ya vijana ni lazima mheshimiwa William Ruto ajue kwamba wewe si mtu wa kutisha na kama ni kukufa tarehe ishirini tutakufa na baba na kama ni kuingia sasa tarehe ishirini tutaingia na baba Aya, kuna Pati. kijana wenu hapa ambaye leo amejiunga na jeshi la MDD ambaye atakuwa anawasimamia hapa anaitwa Kalekwa anatuzungumza na tutaenda na yeye safari hiyo Baba kwa, kwa majina naitwa Kaleku Mkare na najua baada ya miaka mesi sita hapa ungefika na Bama Care baada ya mesi sita tulitarajia wewe ukwe utupe elfu sita baada ya mesi sita baba tulitarajia masomo ya bure lakini hawa vijana unawaona hapa wote wako na madeni madeni kutoke mshwari kuelekea kuelekea mkopa hadi ile hasla mmekula pesa hasla na mtalipa kweli pesa yetu yenye tunalipa kwa ushuri tunalipa hiyo pesa kweli tutalipa baba tarehe ishirini sisi vijana sisi tutasimama na wewe tutatembea na wewe tutaingia wale kuwanyang'anya haki yao haki yetu hapa narok titi ya ugavana tenda alishinda na waliposhinda wakaenda wakatangaza wapi state house baba chama yako ama watu wako hapa bado wako seneta yetu bado wako kwa chama imara olekenda bado wako imara na tutasimama na wewe loma asai loma asai mbele na nyorio ke nage ne nyorio be ki mitwate ebi ki bwa bwa abu dar el mangati o muti yok aba ita shito baba pe ki tu mesiperang karibu ndugu aya aya Aya! 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 Kumekuchwa. Sawa sawa. Naroku wewe. Naroku wewe. Baba wewe. Mimi niko na mambo mawili peke yake. Na hii ujumbe ifikie William Asamoe Ruto. Ifikie nani? Kwa sababu William Asamoe Ruto ameandikwa kazi na baba at mahali baba anaenda ye yeah, anatuma masnaipo kuangalia baba ako na watu wangapi nataka niambie Ruto baba sio rika yako wakati baba alikuwa anozaliwa wewe bado ulikuwa unanyonya namba 2 nataka niambie Ruto anasema tulinde misitu si mnajua jakaranda mnajua jakaranda Ruto ameingia huko saa nane ya usiku atakata ile muti ambayo tunakwenda ndani Nataka niambie Ruto kukata muti sio kuzuia kanga kuongea. Kuta ufaso wa kanga one on one. Ruto waja uoga. Nimesikia ameweka maskari wengi state house. Watu waazimia ni wengi kulika wa maskari. Tutapambana na Ruto, tutangangana na yeye mpaka atapenda. Tutapigana na yeye omundu humundu. Nikimalizia. Nataka niambie baba mimi kama kijana wake baba kama babu uko na uoga kidogo wewe niambie ni mabalezi hao wananchi niingie state house nitoe ruto nikishamtoa nikwambie baba kuja ukae haya <laughs> asante 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 haya naro koye naro koye viva naro viva baba na piana directions na kizipeana usibaki nyuma akisema boycott tuna boycott akisema stop tuna stop akisema left tunasema left wakisema right tunasema left na tunaenda state house asanteni haya tupatie huyu kijana mwenye amevaa kofia hii ya blue na uongea kimasai hao ni watu ambao wamejitokeza Kenya nzima kuja kusimama na baba sasa tunataka kuona kama vijana wa hapa pia wamepata hiyo mtisho washikana na baba ama namna gani? Haya wacha tumpe huyu mmoja aongee sawa? Haya ongea haraka. Amjamba wananchi. Amjamba wananchi. Langu moja ningependa kuongea na Kiswahili ili, ili Ruta asikie. Asikaribie ile dama. Ile dama si matianyi. Ile dama si matianyi. 
Tunasema tuko pamoja na Yadama. Sasawa. Na pia tuko pamoja na Kenda. Sasawa. Mbarikiwa. Haya. Alikuwa anadhaa kuongea mingi sana. Sasa wacha tumalize ndio tuende ndulele, si ndio? Nataka niumpe baba lakini nataka kuwaomba watu wa Naroko. Hii shida ambayo yote tuko hapa naye sisi tu ndio tunaweza kujiondolea. Lazima ujiulize kama mtu wa Naroko umechoka kuwa na njaa. Ni wangapi wako na njaa hapa mwenye mkono? Maisha yamebadilika. Hii maisha haichagui Masai, haichagui Jaluo, haichagui Kikuyu. Sisi wote tunaumia ama namna gani? Mimi naomba hivi. Na nataka kuambia wanapolisi wa huko na wanajeshi. Ile shida ambaye sisi tuko naye ndio pia nyi mko naye na watoto wenu. Baba amesema ni forward march. Hakuna kurudi nyuma. Watu wa Narok nataka mwinua mkono mseme amesimama na baba tayari. Haya, wacha nimpatie baba aseme kwa heri na ndio aeleze vizuri tarehe ishirini siku ile mtakuja. Asanteni sana. Baba maliza. Haya. 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 Narok hoi. Narok hoi. Sasa mebaki kitu mboja peki yaki. Ya kusema kwamba tarehe ishirini kila mtu atatoji tokeza na kuenda. Jumatatu nataka kuona kama hii hii mji hii ya hapa inashamuka. Jumatatu. Mtafanya mna hiyo? Mtafanya mna hiyo? Kwa sasa inuwa mkono juu. Sema nyuma yangu. Mimi. Mkenya hadisi. Mzalendo wa Kenya. Na hapa kwamba. Wakati hitikifika. Ndijiunga na wakanya wengine Ili haki ipatikane Garema maisha irudi chini Wizi ya kura ikwishe Na nitafanya chochote wezekana Ili yale yote ya fanyike Mwenyezi mungu ni saidie Sanjizu Jeshi ya baba Baba Sini wa baba Baba Jeshi ya baba Baba Sini wa baba Baba Jeshi ya baba 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 Sini wa baba 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 Jeshi ya baba